araw muli sa ating lahat. Ako si Teacher Ray dito sa Math Teacher Studio upang maghatid uli ng panibagong aralin sa Mathematics 5. Kaya naman, huwag na natin itong patagalin pa. Okay, ang ating tatalakayin sa araw na to, estimate the product of decimal numbers with a reasonable result. Ano ang estimate? To find the value that is close enough to the right answer. O, ang estimate ay uh, pwede gamitin ito sa kahit na anong operation. Okay? Pwede siya sa addition, subtraction, multiplication, and division. At ito lang naman yung paraan sa paghahanap ng sagot na malapit siya doon sa eksaktong sagot. Okay? Saan nga ba ginagamit ang estimate? Okay. Ito ay ginagamit halimbawa kung ikaw ay may gustong bilhin at gusto mong malaman kung magkano ng iyong babayaran, pwede mong tansyahin o i-estimate muna bago malaman mo kung magkano ang magiging budget dito. At yan ang ituturo ko sa inyo kung nga paano ang tamang paraan ng pag-estimate. Narito ang mga steps na dapat nating uh, sundin. Una, round each decimal to the nearest full number or to the highest place value before multiplying. So dito ulit papasok yung pinag-aralan natin nung nakaraan tungkol sa rounding of decimal numbers. Pangalawa, find the product of the rounded factors. So pagkatapos nating mag-round off, uh, i-multiply na natin ang ating mga Rounded Factors So narito ang unang at tatalakayin natin Estimate the product with 1 or 2 decimal places At narito ang ating unang example 45 hundreds times 74 hundreds Unang gagawin natin ay hanapin ang pinakamataas na place value nito So anong may pinakamataas na place value? Ito ay yung nasa tens. Okay? So, ito ngayon ang ating i-round off muna. And then, pag ni-round off natin yung 45 hundreds, tingnan natin yung katabi ng 4, ito ay 5. Ibig sabihin, i-round up natin. So, yung 45 hundreds ay magiging 5 tenths. Isunod naman natin yung 74 hundreds. Tingnan ang katabi ng 7, ito ay 4. At ibig sabihin nito, i-round down natin. Kaya, yung 74 hundreds ay magiging 7 tenths. Saka natin ito, i-multiply. So, pag-multiply, para lang tayong mag-multiply ng whole number. So, umpisahan natin sa bandang kanan. So, let us multiply 5 times 7 is equal to 35. Okay? Carry 3. And then, let us multiply 0 times 7 plus 3 is equal to 3. Okay? And then, ibaba natin yung isang 0. And then, ilagay natin ang decimal point nito. Dahil meron tayong isang digit after ng decimal point dito, at meron din tayong isa dito sa baba, so meron tayong dalawang digit after the decimal point. So, hakbang lang tayo ng dalawang beses papunta sa kaliwa. Isa and dalawa. So, ang ating decimal point ay nasa pagitan ng 0 and 3. So, pag in-estimate natin ang 45 hundreds and 74 hundreds, ang product nila ay magiging 35 hundreds. Next example. 82 hundreds times 37 hundreds. So, round off natin itong dalawang decimal number natin. Yung 82, pag round off natin, ito ay magiging 8 tenths. So, yung 37 hundreds, ito ay magiging 4 tenths. Bakit naging 4 siya? Kasi ang katabi ng 3 ay 7. It means, i-round up natin. So, 
yung 3700s magiging 4 pence. Then, multiply. Let us multiply 8 times 4 is equal to 32. Carry 3. Then, 0 times 4 plus 3 okay, is equal to 3. And then, 0. So, huwag natin kalimutan, ang decimal point natin ay nasa pagitan ng 0 at saka 3. Kasi, meron tayong dalawang digit after the decimal point sa ating factors. Okay? Dito naman tayo sa susunod na example. 5 and 2300 times 4 and 9500. Okay? So, unang-una, uh, i-round off natin to the highest place value. Ano ang pinakamataas na place value meron sa ating given number? Ito ay nasa ones place value. So, pag ni-round off natin to, tingnan natin yung digit na nasa tenths place value natin. Okay? So, pag ni-round off natin yung 5 and 2300s, ito ay magiging 5 na lang siya. Okay? And then, yung 4 and 9500s naman, dahil ang katabi ng 4 ay 9, ito ay magiging 5 din. Then, let us multiply. 5 times 5 is equal to 25. Example number 4. 69 and 24 hundreds times 11 and 9 tenths. Okay? So, i-round off natin yung dalawang given number natin. So, yung 69 and 24 hundreds, ito ay magiging 70. Okay? And then, yung 11 and 9 tenths, ito ay magiging 10. And then, let us multiply. 0 times 0 is equal to 0. And then, uh, multiply natin yung uh, dahil 0 na to una, well, pwede na tayong gumiretyo dito sa pangalawang digit natin. Okay? So, multiply na natin 0 times 1, ito ay 0. And then, 7 times 1 is equal to 7. So, 700 ang estimate ng 69 and 24 hundreds and 11 and 9 tenths. Okay? Next is estimate the product of decimal number by whole number. O, narito ang ating unang example. 8 and 46 hundreds times 20 7. So, i-round off natin ang dalawang given number. Ang 8 and 46 hundred ay i-round off natin to the highest place value na ito ay yung ones place value. So, yung 8, ito ay magiging 8 pa din. 8 kasi ang katabi niya is 4. So, hindi siya magbabago. And then, i-round off natin yung 27. Ito ay magiging 30. Kasi, tingnan na lang natin kung saan siya mas malapit. It's either 20 or 30. Dahil 27 siya, mas malapit siya sa 30. And then, multiply natin. 8 times 0 is equal to 0. Then, 8 times 3 is equal to 40. So, the estimated product is 240. Next, 189 times 3 and 6800. Again, i-round off natin to the highest place value. Dahil ang 189 ay nasa hundreds, so saan siya mas malapit? Sa 100 o sa 200? So, mas malapit siya sa 200. Okay? And then, isunod natin yung 3 and 6800, ito ay magiging 4. Then, let us multiply. 0 times 4 is equal to 0. Then, 0 times 4, 0. Then, 2 times 4 is equal to 8. So, the estimated product is 800. Okay, dito naman tayo sa susunod na example, 264 times 7500. So, i-round off muna natin silang dalawa. 
So, yung 264 ay mas malapit siya sa 300 kumpara sa 200. Kaya ito ay 300. Then, yung 7500s, pag niround off natin, ito ay magiging 8 tenths. Then, let us multiply. 0 times 8 is equal to 0. 0 times 8, 0. Then, 3 times 4 is equal to 24. And then, bilangin natin kung ilang digit meron tayo pagkatapos ng decimal point, meron tayong isa. So, mag-move tayo ngayon ng isa papunta dito. So, ang decimal point natin ay nasa gitna ng dalawang zero. At pwede natin tanggalin yung nasa dulong zero. Okay? So, the estimated product is 240. Next, 6300 times 24. So, i-round off natin ang 63 to the highest place value na nasa tenth place value. So, ito ay magiging 6 tenths. And then, yung 24, pag niround off natin, magiging 20. Then, let us multiply. 6 times 0 is equal to 0. Dahil 0, dito yung una, pwede na tayong pumunta sa pangalawang number. Ito ay 2. So, let us multiply. 6 times 2 is equal to 12. Okay? Carry 1. Then, uh, let us multiply 0 times 3 is equal to 0 plus 1. So, the product is 1. And then, yung decimal point natin ay nandito sa pagitan ng 2 at 0. So, ang estimated product ay 12. Okay? Okay, so bago tayo magtapos, narito muli ang mga dapat tandaan para sa pag-estimate ng product ng decimal number. At ito ay palagi natin kong tatandaan. Una, round each decimal to the nearest whole number or to the highest place value before multiplying. Huwag kakalimutan, i-round off muna natin bago natin ito i-multiply. Pangalawa, find the product of the rounded factors. So, pag na-round off na natin, i-multiply natin ang mga rounded factors. Okay? Sana ya, ang lesson na to ay nakatulong na naman sa inyo sa estimating the product of decimal numbers. Diyan na naman nagtatapos ang uh, ating talakayan sa araw na to. Muli, this is Teacher Rai. Nag-iiwan ng isang magandang araw po sa ating lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam! Paalam!